ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂಟು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಬುಕ್ ಬೇರೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗೆ ಸುಮಾರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಏನು ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ಮಲಿ ಮನೆಗೆ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಳೋದಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ರೋಸಸ್ಸೇ ತೊಗೊಳೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾಟಾದಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಎಲೆ ಎಲೆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಟೀನೇ ತೊಗೊಂಬ ಬೇರೆದು ಯಾವುದು ತರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಪೌಡರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಟಾಟಾ ಟೀ ಪೌಡರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆನಂತರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್ ಅಮ್ಮನ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಕರ್ಕೊ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ತುರ್ಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾವಿಗೆ ಗೀವ್ಗೆ ಅನಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಶೈಶ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಕಡಿಲಿ ತೋರ್ಸಿ ಚಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಅಲ್ವಾ ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ತಾಳಿ ತಾಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಹುಡುಕೋ ಅಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡದೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಇದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನೋಡದೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಡೋದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಬಂದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈಟ್ರೆ ತಂದರೆ ಮನೆಯವ್ರು ಬೈತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ರೇಟು ಹೇಗಿದೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೇಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ನಾನು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಮ್ಮ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಆದರೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ತುಂಬಾ
सुजो बिस्किट बिस्किट बाइले ओढ़ बा ओढ़ अब तो ने बाइले अम्मा जो ते बंदरे मात्रा ना हाँ थैंक यू हेलो थैंक यू आंटी के ला थैंक यू हेलो आंटी के थैंक यू थैंक यू हेलो नोटे बिस्किट मात्रे बिड़ल ला थैंक्स हेलो हाँ ही नहीं डला बाय के हाँ ये बंद भी नम के सुजन ये नहीं कोड़ बाई कर दो ना सताईसी मतलब सिर्फ गोले कुंडने कोड़ो वो ही देखने देखने डबल बर पे कर देना करने के बीच तो तरह फील आते हैं देखा इन उड़ी उड़ी तरह होगी नहीं रख पे को इन बीच तो ना क्या बोलता है ना बर पे करने का नहीं है मेरे नहीं रखती हूँ तरह आते हैं देखा फुल फिर एक डेथ दे उड़ी तरह सुबह अंदर एक नौ उड़ा ना दो उड़ा ना बिजली रहता है नहीं रख के सरी होगा तो नानी हेलमेट देना तो ग्लास जरूरत है ना कवर मरा था ना तो उन दोनों ने जवाब लोग ग्लास देना मेल एक को हंगे हो गया था तो हंगा नहीं आ रहे थे पूरी तरह ये गोबर सोल मनी राखी नोट है फर्स्ट चिंटू मौसा नूडल्स तो ना ट्रेन में ना बामा अलवा बेड़ो पापा फुल्लो निद्दे मरती था ने मगा डिस्टर्ब मरो बेड़ा चाहिए तो निद्दे मर ली बुक से ला तंदी दिल्ला हाँ नीने इट को बड़ो अलान नीने इट को नीने इट को बुक से ला कोड़ा देन बेड़ा पापा निद्दे मरती था ना ऑफ मर बड़ो इधर ना लाइट ना पापा माल हाँ ये लल्ला तंदी दीवे बाय वो गल्ला उन लोगों टेक हाँ कोड़ा था हम्म बाम गल्ला कंडो हाँ कंडरे पे एक स्टोन शेक आता है इधर वाला अब आगे इंदा पिंटू इंटू ये इंदा हाँ मुँह ये किस दिन को कुछ तक नहीं हाँ एक कल्ला कल्ला ये तरह ना नट का मरता रख कल्ला हाँ सुमने मल कौन इधरा कल्ला कल्ला कृष्णा एक बनी कृष्णा निशोदे इधर है इधर मर्ज़ी लगा पट्टन लगा ना बरोड को मुंचे ये नो गेट साउंड आती दंगे बंदो बेशिट्स आपको मटो निदे मर्ड तेरा फैन ऑफ मर्ड इला ये नहीं ला ओके ओ बोरियो अल्ला ओरियो टी पाउडर नूडल्स हॉट एंड स्पाइसी अंतिम दिखे। आपका यहाँ तो स्पेशल नूडल्स हो, जो देखिए वन जूस हो। कुड़िया ना? जो ऑस्मा भी ना दिखो, अगर आप नूडल्स मारी, अब आगे अब अगला मारी तो हमने मार लिया ला हमने कि इडवन नूडल्स हो गया ना तो। और फर्स्ट वन बुक मार देगी, जो थ्री पेर हो। थ्री पेर ली तो एमआरपी बंदो वन नाइटी रुपीस इधर ले वन नाइटी इधर बट वन फोर्टी फोर रुपीस इधर थ्री बुक्स इगे इधर वन बुक तन भी तो बाप मैं मगा क्लास मार दी तो मोर बुको एस पेजेस दी तो वन सेवेंटी टू पेज वन सेवेंटी टू पेज ऐसा तो लोपन इट एंड सी विच इस हम चाहिए तो ना हॉट एंड स्पाइसी नूड चली अंगे निंगे अंदर तो रहे नंगे पेरे गैस्ट्रिक तरह के तो वो गदरो पेरे आता है ये वाले नोडल सो हम लोग जो तो के ये ने ये बंदा ही जूस ये के फ्रीडम ऑयल अनंत्र आनंद दीपक के ने ये कैसे बनते हैं ने इन्हें मिनिमम ना होंगे देर पुने किंतु ने इलान रो मिनिमम में तो ये रखे जी अगर उन्हें टाइम में हब्बा गोड़ा ले लाए इतना इडी दिन आप पूर्ति दीपो उससे ना का आठ टाइम में लंबूर के जी पिक कर देते इलान रहे यार के जी साथ में इन्हारी के किंतु मंदाई के जी यूज़ मारते हैं वन टाइम केलवन टाइम में � नाला को मैक्सिमम आई अधिक इधर जैसी यूज़ करना ऑयल इस अभी सेज़वान मोड़ सो येर तरह तो हम ने वन दो मदर्स रेसिपी मदर्स रेसिपी बेसी सेज़वान ना अंतर है ली मोड़ ना इधर तो टेस्ट है ये रखते हैं ता नाले इधर हाके मारते हैं इधर को एंड यावक लो ये वन दो चाइनीस तो तब तब बता इधर को इधर को चिंग्स � 
ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂಗ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಸರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಾ ಟೀ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಓರಿಯೋ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಡೇ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಗ ಇನ್ನೇನು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಎರಡು ಒಂದು ತರ ಇದೊಂದು ತರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕ ನೀನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಳೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಓಡಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಬೇಳೆ ಕಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇಳೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡಪ್ಪ ಊಟ ಸಾಕ್ ಸಾಕಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಬರೋಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹುಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಇರೋ ಬರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಸರಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೇನು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬದಲು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೋ ಈಗ ಇದ್ವು ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಂಜಿ ಬೇಳೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ರೈಸು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಂಡೇ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕಪಲ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಟೇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೂ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ತಪ್ಪಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಪಲಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಸೂಪರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿ ನಾವೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರೆಂಟು ಸರಿ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಣ್ಣೆ ಆಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗ ಹಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಂಪು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪಲಾವ್ ಸಾಮಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಎಲೆನೆ ಮರ್ತೋದ್ರು ಆ ನಂತರ ನೆನಪಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ
ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿನ ಅವರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಗರಂ ಮಸಾಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದರು ಸಾಕು ಆ ನಂತರ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಂತರ ಇವಾಗ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಮೊದಲೇ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುದೀನ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಪುದೀನ ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಂದು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನೈಸಾಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಆನಂತರ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನಗಂತೂ ಗಮ್ಮಂತೈತೆ ನಂಗೆ ಥರ ಅದು ಲಿವರ್ ಒಂದು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಲಿವರ್ ಎತ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಲಿವರ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಕುರಿ ಎತ್ತಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೊಸರಾಕಿದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಫಲ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಥರ ಚಿಕನ್ ತಿಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ತಂದಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಕೇಳಿ ಏನು ಬೇಕು ರೀ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದು ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನಂತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟು ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚಿಕನನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದೋಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಮೊಸರು ಮೊಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊಸರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊಸರು ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರು ಬಟ್ ನಿಜ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಲೇ ಬ್ರಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೀನು ಬಂದರೆ ಇದ ಅದ ಅಂತ ರಾಗ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಫೈನಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗೇ ಇ
ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಹೋಟ್ಲ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ನನಗೆ ಕೊಡೋದು ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಆ ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗ ಕುದಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಇದು ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಥರನೇ ಫೀಲ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆರು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಐದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ತುಂಬಾ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಉದ್ರಾಗೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಥರನೂ ಅಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಉದ್ರಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಲೋಟದಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಅಳ್ತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಎರಡು ಲೋಟ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಅದು ಉದ್ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿರ್ಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮುಳ್ಳಕ್ಕಿ ಥರ ಅನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ತವ ಇಟ್ಟು ತವದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಪ್ಪಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟಾಗ ಹಬೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಬೆಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬೆಂದಿರತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ತಳ ಹಿಡಿಯೋದು ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪಲಾವ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಥರನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಈ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಡೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್